హై ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనము సి ప్రోగ్రామింగ్కి ఏదైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి ముందు కావాల్సిన టూ రిప్రజెంటేషన్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం దట్ ఈస్ ద ఆల్గరిథమ్ అండ్ ఫ్లో చార్ట్ ఒక వీడియోలో ఆల్గరిథమ్ గురించి చూద్దాం ఇంకొక వీడియోలో ఫ్లో చార్ట్ గురించి నేర్చుకుందాం సో ఏదైనా మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయబోయే ముందు మనకు ఒక ప్లాన్ అవసరం ఓకే సో దాంట్లో మనం ఏమేమి చేయబోతున్నాం ఎలా స్టెప్స్ రాసి సాల్వ్ చేయబోతున్నాం ఎలాంటి స్టెప్స్ అందులో ఉండబోతున్నాయి అనేది ఒక ప్లాన్ అవసరం ఆ ప్లాన్ కోసం మనం యూజ్ చేసేదే ఆల్గోరిథమ్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఏముందో ఆల్గోరిథమ్ ఇచ్చి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ టు సాల్వ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఈ మనం సి లాంగ్వేజ్ని సి ప్రోగ్రామ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం మనకి ఏయో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఓకే ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ టెక్నికల్ రిలేటెడ్గా ఓకే ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్గదం అనేది మనం యూజ్ చేయాలి ఆల్గదం యూజ్ చే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ టు సాల్వ్ ఏ గివెన్ ప్రాబ్లమ్ అన్నట్టు ఆర్ ఇక్కడ ఇంకో డెఫినేషన్ కూడా ఉంది యాక్చువల్గా ఇది ఆల్గదం కాదు ప్రోగ్రామ్ ఓకే ప్రోగ్రామ్ A program is a finite set of instructions that can be executed by computer to produce the desired result. If you execute a finite set of instructions on a computer, you will have the desired result. If you have the desired result, you will have the problem solved. The problem solved is a problem solved by a step-by-step procedure. ఆల్గర్థం అంటాం ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఏం చెప్తున్నామంటే ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి మనకి ముందే లాజిక్ తెలుసు ఓకే డెవలపింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ బై ఇట్స్ లాజిక్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ లాజిక్ యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ రాయబోయే ముందు మనం ఏ స్టెప్ తర్వాత ఏ స్టెప్ చేయాలి అనేది ఒక సీక్వెన్స్లో ఆర్డర్లో రాసుకుంటే మనకు టాస్క్ ఈజీ అవుతుంది దానికోసమే మనం యూజ్ చేసి ఏంటంటే ఆల్గారిథం ఆల్గర్థంలో ఏం పెడుతున్నామంటే కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ అండ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిక్వైర్ టు క్యారీ అవుట్ ద టాస్క్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఆల్గర్థం దెన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి ఆల్గర్థం ఎలా ఉండాలి ఓకే దాని లక్షణాలు ఏంటి అని చెప్పి చూస్తున్నాం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డెఫినెట్నెస్ ఫైనెట్నెస్ ఎఫెక్టివ్నెస్ వన్ ఒక్కొక్క దాని గురించి ఒక వన్ లైన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి అవుట్పుట్ ఏంటి అలాగా సో ద ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈజ్ ద ఇన్పుట్ ద ఆల్గదమ్ మస్ట్ సప్లైడ్ విత్ జీరో ఆర్ మోర్ ఇన్పుట్స్ దట్ కెన్ బి సప్లైడ్ ఎక్స్టర్నల్లీ మనము ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే వీ మస్ట్ ప్రొవైడ్ ద డేటా డేటా అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం ఇన్పుట్ అంటాం యు మస్ట్ సప్లై జీరో ఆర్ మోర్ ఇన్పుట్స్ టు ద ప్రోగ్రామ్ సెకండ్ అవుట్పుట్ మస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అట్లీస్ట్ వన్ అవుట్పుట్ వన్స్ మనకు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనకి కంపల్సరిగా అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అందుకే అట్లీస్ట్ వన్ రిజల్ట్స్ యాజ్ అవుట్పుట్ సో మన ఆల్గర్థం అన్నా ప్రోగ్రామ్ అన్నా ఫ్లో చాట్ అన్నా కానీ అందులో లాజిక్ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద లాజిక్ వీ విల్ గెట్ సమ్ అవుట్పుట్ ఓకే డెఫినెట్నెస్ ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ స్టెప్ ఇన్ ద ఆల్గర్థం మస్ట్ బీ క్లియర్ అండ్ అన్ అంబిగ్యూస్ so very important word unambiguous ante confusion ga undakoddu manu rasina code algorithm lo rasina lines confusing ga undakoddu clear ga undali okay then definiteness antam finiteness algorithm must terminate after finite number of steps ipudu oka program execute avutunnappudu compulsory kontha sepadu tarvata adi terminate ayipovali ante ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ క్లోజ్ అయిపోవాలి సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఫైనెట్నెస్ ఆల్గదం మస్ట్ అడ్మిట్ ఆఫ్టర్ ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ నెక్స్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ బి సింపుల్ అండ్ మస్ట్ బి వెరీ బేసిక్ ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ని కానీ ఒక ఆల్గదం చూడగానే ఎవరికైనా అర్థమైతట్టు ఉండాలి అలా ఉండాలి అంటే షుడ్ బి సింపుల్ అండ్ వెరీ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వీ షుడ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ అవర్ మైండ్ వెన్ యూ రైట్ వెన్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ ద ఆల్గర్థం ఫర్ ఎనీ టాస్క్ యూ షుడ్ ఫాలో దీస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్పుట్ ఉందా లేదా అవుట్పుట్ ఏంటి డెఫినెట్నెస్ యాంబిగ్యూటీ లేకుండా క్లియర్గా ఉందా లేదా ఫైనెట్నెస్ ప్రోగ్రామ్ టర్మినేట్ అవుతుందా లేదా ఎఫెక్టివ్నెస్ సింపుల్గా ఉందా లేదా అని చెప్పి చూసుకోవాలి ఓకే సో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ రాసినట్టే ప్రోగ్రామింగ్లో ఎలా అయితే ఉంటుందో 
ముందు ఆల్గదంలో కూడా అలాగే ఉంటుంది ఆ నాలుగుదం కెన్ బి రిటర్న్ ఇన్ త్రీ వేస్ అంటే దాంట్లో యూజ్ చేసే స్ట్రక్చర్స్ మనం ఫాలో అయ్యే స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చరు త్రీ వేస్లో ఉంటుంది ఏంటా త్రీ వేసు సీక్వెన్షియల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు ఆల్గదము సెలక్షన్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఫ్యూ సెట్ ఆఫ్ కండి ఇన్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు ఇటరేషన్ కొన్నిసార్లు వెరీ ఫ్యూ సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు ఓకే ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒకటి ఫాలో అవుతాం మనం బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లం మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం బట్టి సీక్వెన్షియల్ చూడండి సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ క్యాన్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ వన్ ఆఫ్టర్ అదర్ ఓకే ఒక ఆల్గదంలో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఉంటే ఇవన్నీ వన్ ఆఫ్టర్ అదర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి సెలక్షన్ మేకింగ్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ఏ చాయిస్ ఫ్రమ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ సో వీటన్నిటిలో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో కొన్నిసార్లు కొన్ని స్కిప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే అవి బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఓన్లీ ఆ కండిషన్కి లేకపోతే లాజిక్ రిలేటెడ్గానే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ చాయిస్ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా కొన్ని స్టేట్మెంట్సే ఎగ్జిక్యూట్ అవసరం ఎందుకంటే ఆ స్టేట్మెంట్స్తో నుంచే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అండ్ ఫైనల్లీ ఇటరేషన్ యూజ్ టు పెర్ఫామ్ రిపీటెడ్ ఆపరేషన్ ఓకే సో ఒకే ఆపరేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇటరేషన్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ విత్ ఇన్ ద ఆల్గరిథమ్ ఆఫ్టర్ దిస్ విల్ సి ఎ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఆల్గదమ్స్కి ఫస్ట్ ఇచ్చుకోండి ఆల్గదమ్ టు ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ సో ఇప్పుడు ఈ ఆల్గదమ్ అని చెప్పినా ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పినా కానీ అందులో జరిగేది ఒకటే సో ఆల్గదమ్ టు ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అంటే ఎడిషన్ ఎడిషన్ అనేది చేయాలి దానికి ఆల్గదమ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి స్టార్ట్ స్టెప్ టూ ఇలాగ రాయాలి డిక్లేర్ త్రీ ఇంటీజర్స్ వేరియబుల్స్ ఏబిసి సో ఎడిషన్ చేయాలంటే సి ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి చేయాలి ఓకే ప్రోగ్రామ్లో అంటే ఎన్ని వేరియబుల్స్ కావాలి వన్ టూ త్రీ త్రీ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసాం యాక్సెప్ట్ ఫస్ట్ నెంబర్ అండ్ స్టోర్ ఇన్ టు ఏ ఫస్ట్ దాన్ని రీడ్ చేసాం ఇన్పుట్ సెకండ్ దాన్ని కూడా రీడ్ చేసాము దాన్ని పెట్టాము స్టెప్ ఫైవ్ యాడ్ ఏ అండ్ బి స్టోర్ రిజల్ట్ ఇన్ టు సి ఈ మొత్తాన్ని చేస్తున్నాము యాడ్ ఏ అండ్ బి అంటే మనం ప్రోగ్రామ్లో అయితే ఇలా ఇన్స్ట్రక్షన్ రాస్తాము దాని డిస్క్రిప్టివ్ ఫార్మాట్ ఇంగ్లీష్లో రాస్తే ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నట్టు డిస్ప్లే సమ్ వాల్యూ సి రిజల్ట్ ఎంతో ఉంది సిలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని ప్రింట్ చేసి చూపించాలి ఫైనల్లీ స్టాప్ ఓకే సో రెండు నెంబర్స్ రీడ్ చేసుకొని వాటిని ఎడిషన్ చేసి ప్రింట్ చేయడానికి ఇలాగ ఆల్గదం రాసుకోవాలి సేమ్ అలాగే ఫార్ములా బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్గదం ఫర్ ఏరియా అండ్ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ సో స్టార్ట్ ఇన్పుట్ ద రేడియస్ సర్కిల్ మనం ఏరియా కానీ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే మనకేం కావాలి రేడియస్ అనేది కావాలి దానికి ఒక వేరియబుల్ దీన్ని ఏమంటాం అంటే వేరియబుల్ వేరియబుల్ని తీసుకున్నాం ఫైండ్ ఏరియా అండ్ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ యూజింగ్ ఫార్ములా ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఆర్ ఓకే సో ఈ రెండింటిని మనం ఇలాగ ఫార్ములా ఫార్ములాలు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మన రిజల్ట్ ఏరియా ఏమో ఏరియాలో స్టోర్ అవుద్ది టూ పై ఆర్కి సంబంధించిన సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ అవుద్ది దెన్ మన రిజల్ట్ చూపించాలి కాబట్టి ప్రింట్ ఏరియా అండ్ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ స్టాప్ ఓకే సో ఇది ఏమో ఫార్ములా బేస్డ్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పనొచ్చు వన్స్ ఈ ఫార్ములాలు ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత రిజల్ట్ని చూసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది ఓకే సో ప్రోగ్రామ్ రాయకముందు మనం ఇలా డిస్క్రిప్టివ్ ఫార్మాట్లో రాయటాన్ని ఏమంటామంటే ఆల్గారిథమ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఆల్గదంకి టూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూద్దాం ఇందాక మనం రెండు చూసినవి కూడా సీక్వెన్షియల్ స్ట్రక్చర్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది సెలక్షన్ స్ట్రక్చర్కి ఎందుకంటే ఆల్గదం టు ఫైండ్ బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ అంటే టూ నెంబర్స్ని రీడ్ చేసి ఆ నెంబర్స్ రెండింటిలో ఉచ్ వన్ ఈజ్ ద బిగ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే దీనికోసం మనం ఏం యూజ్ చేయాలంటే కండిషన్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఎప్పుడైతే కండిషన్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఈ స్టేట్మెంట్స్ని సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఓకే సో ఎలాగ చూడండి డిక్లేర్ టూ ఇంటీజర్స్ ఏ అండ్ బి రెండు నెంబర్లో పెద్దదేది చిన్నదేది కావాలంటే మనం టూ నెంబర్స్ రీడ్ చేయాలి ఏ అండ్ బి యాక్సెప్ట్ ద ఫస్ట్ నెంబర్
then if grat a is greater than e statement rasam ankonde if a is greater than b idigo a is greater than b idi ganaka true aithe display a is big correct e kada a is big avutadi idi ganaka false ayindante appudu b is big avutadi display a is big and then go to 8 once vakati final line cheppi telisin tarvata stop ayipoddi control otherwise go to 7 7 lay undo chundi display b is big ante ee condition false ayina appudu alternative endante b kabatti b is big ani cheppi rastam okay idi selection statement ki example dentlo algorithm lo same alage algorithm to display numbers from 1 to 10 1 to 10 print cheyali 1 to 10 print cheyadaniki 10 saarlu print f raayakoddu kada okay so dan alternative ante print f ok saare rastammo kaani adi 10 saarlu execute avutundi danni em antante repetition ani cheppantam repetition okay aa repetition process vachinappude mano loops ane vaatini use chestam okay so indulo algorithm lo deenni repetition ani cheppantam so start chestam start declare i is equal to 1 write i ante i ni print cheyandi write in the sense print i i ni print cheyandi increment i so i once one i equal to 1 ka 1 print avutadi eppudaithe increment chesamo i is equal to 2 avutadi malli pai kelinappudu print ani cheppante 2 print avutadi mala i equal to 3 avutadi print ayinappudu 3 avutadi so ee loop ila teragali ante ikkada condition rastam chodandi check whether i is less than or equal to 10 idi entha varaku print avali 1 to 10 varaku print avali ante i less than or equals to 10 ane condition true ayinantha sepu ee loop repeat avuthu undali next if i is less than or equals 10 ee i anedi eppudaina true ayindi anante control ekkadiki vellali print degiriki vellali ante step 3 ki vellali ikkada chudandi em rasamo i is less than or equals to 10 go to step 3 otherwise step 7 step 7 ante idi stop ikkada place laaka ikkada rasano stop okay so condition true aithe print avali condition false aithe ganaka byte ku vacheyali okay this is example for iterative statements so algorithm lo four examples chusamo first two examples emo sequential based execution next two emo okate emo selection structures ki inkote emo iterative process ki example okay that's all about the algorithm thanks for watching